芒果捞新闻的朋友们，大家好，我是摩登兄弟刘宇宁。哦，就很开心，因为我是一个歌手吧，能参加这个金鹰节，我觉得还是挺荣幸的。而且这个金鹰奖是一个，我觉得是大大众比较认可的一个奖项，所以我能参与，就很开心。因为我刚录了那个中餐厅刚，刚刚结束，刚播完嘛，我觉得中餐厅还是给我，算是我今年最难忘的一个一个综艺了，真的是特别累。第一是特别累呢，第二是去了一趟中餐厅，我饭量都涨了。搭档，我觉得我们后厨还挺和谐的，包括亮哥还有林哥，就我们在后面每天还很欢乐，而且在这过程当中。小明哥也很照顾我，包括丽颖啊，那个浩飞啊，都都很照顾我，所以也很高兴参加了这么一个综艺，认识了这么多朋友吧。嗯，是，但是只要我跟吴磊，呃，一同框的时候，我俩就是两个，好像两个侍女一样，因为我们基本没有词儿，就是我们坐在那个各自的这个主人旁边，我坐在公主旁边，他坐在这个呃李长歌旁边，其实是。我觉得是古装还是很难的吧。我觉得惊喜啊，因为因为二零二零我，比如说像那个呃中餐厅，是我梦寐以求的节目，他邀请我去了，我就真的非常开心。包括我以以前也很想演一个大侠，然后呢，然后长歌行就找到我了，我又可以实现我的大侠的梦，然后就觉得有好多惊喜。专辑已经在做了，音乐方面。因为我一批已经三首歌，然后有一个概念的一批已经录完了，还没发。然后呢，专辑已经在在收歌了，然后在找制作人什么的。嗯，年前吧。对，影视的话，嗯，可能后面还有一部戏，应该就也快进组了，大概在十一月中旬吧，就进组了。我以后要少吃点盐了，因为闲下来就会想你。你不想我不就脱粉了吗？问题是啊，得想啊，骚骚微微得挂念一点啊，我们彼此挂念。嗯，人间真的太大了，我探头看了一下，最后还是乖乖缩回你心里了。嗯，这就说明就是，这就讲述了一个什么故事呢？就是这个人，呃，爬墙了啊，这个粉丝爬墙了，但是出去看了一圈，觉得嗯，好像还是宁哥好，好像就是这种感觉哈，是不是？